ப்ராபபிள் எரர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ப்ராபபிள் எரர் அப்படின்றது த பியர்சோனியன் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் வேல்யூவோட ரிலையபிலிட்டியை அசர்டைன் பண்ணுறது ரிலையபிலிட்டின்றது நம்பகத்தன்மையை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எரர் தான் ப்ராபபிள் எரர் இதில் மெயினாக வந்து ஃபார்முலா வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபார்முலா தான் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க பாருங்கள் ப்ராபபிள் எரர் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் ஆர்ன்றது கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் என் இந்த ஆர் அப்படின்றது கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் பேர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் நம்பர் ஆஃப் பேர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இதே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன்றது இந்த ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ரூட் டென் வந்து இது ஸ்டாண்டர்ட் எரர் அப்போ ப்ராபபிள் எரருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் எரருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னென்னு பார்க்கும்போது ப்ராபபிள் எரர் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் இந்த ஃபார்மில் அந்த மூணு ஃபார்முலாவும் நல்லா தரவாக பார்த்து வச்சுக்கணும் எந்த ஃபார்முலாவும் கேட்கலாம் இந்த ப்ராபபிள் எரரில் நம்ம வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ எடுக்கிறோம் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டேக்கிங் தட் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்கும்போது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி அப்சர்வேஷன்ஸ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார தான் இருக்கும் அதாவது மியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்மா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார தான் இருக்கும் ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ எடுக்கிறோம் இதில் மியூ அப்படின்றது மீன் மீன் சிக்மான்றது ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராபபிள் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிள் எரரில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இப்போது இதில் பாருங்கள் இது நிறைய தடவை கேட்ட கொஸ்டின் லிமிட் ஃபார் பாப்புலேஷன் கோரலேஷன் லிமிட் ஃபார் பாப்புலேஷன் கோரலேஷன் கேட்பாங்க ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ராபபிள் எரர் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பிஇ ஆர் ரெண்டாவது வந்துட்டு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஆர் ஆரோட வேல்யூ வச்சு நம்ம ஒரு கோரலேஷன் சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்கா இல்லை சிக்னிஃபிகண்டாக இல்லையான்றதை தீர்மானம் பண்ண முடியும் இந்த ஆரோட வேல்யூ கோஎஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷனோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ லெஸ் தென் ப்ராபபிள் எரராக இருந்தால் இந்த ப்ராபபிள் எரரை விட கம்மியாக இருந்தால் கோரலேஷன் வந்து சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்காது கோரலேஷன் இஸ் நாட் அட் ஆல் சிக்னிஃபிகண்ட் சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்காது அதே டைமில் ஆரோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ப்ராபபிள் எரர் இந்த ப்ராபபிள் எரரை விட சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து இந்த ஆரோட வேல்யூ கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா கோரலேஷன் வந்து டெஃபினெட்லி சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்கும் சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்கும் அதே டைமில் மற்ற சுச்சுவேஷனில் இன் அதர் சுச்சுவேஷன்ஸ் நத்திங் கேன் பி கால்குலேட்டட் வித் சர்டனிட்டி நிச்சயம் தன்மையுடன் நிச்சயத்தன்மையுடன் கால்குலேட் பண்ண முடியாது அண்ட் சர்டனிட்டி சர்டனிட்டின்ற நிச்சயமாக அதை வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது நத்திங் கேன் பி கால்குலேட் வித் சர்டனிட்டி அப்போ இந்த ஆரோட வேல்யூ வந்து கேட்பேன் இந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் இந்த அப்ஜெக்ட் டைப்பில் கேட்பேன் When the correlation is not at all significant, kepa, R is less than probable error the answer. That is why the correlation is definitely significant. Na, the coefficient of correlation is greater than 6 times probable error. Irukko. In the probable error, how much meaningful is it? There are two conditions. Thirk. One is the data must have been drawn from normal population. டேட்டாவை வந்து நார்மல் பாப்புலேஷன்லேருந்து எடுத்துருக்கணும் ரெண்டாவது அப்படி செலக்ட் பண்ணும்போது சாம்பிள் அப்ரு அப்சர்வேஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்டட் சாம்பிள் அப்சர்வேஷன் ஆர் ஒப்டைன்ட் பை ரேண்டம் சாம்பிளிங் மெத்தட் இப்போ ரெண்டு விஷயம் நார்மல் பாப்புலேஷனாக இருக்கணும் நார்மல் பாப்புலேஷன்லேருந்து டேட்டா எடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது சாம்பிள் அப்சர்வேஷன் வந்துட்டு ரேண்டம் சாம்பிளிங் மெத்தடாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராபபிள் ஏரல் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கோஎஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் உறுதிப்படுத்தல் தீர்மானித்தல் 
தீர்மானப்படுத்துதல் கோயஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் அதாவது இந்த கோயஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன்ன்றது ஸ்கொயர் ஆஃப் தி கோயஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் இந்த கோயஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன்ன்றது ஆர் அதோடைய ஸ்கொயர் தான் ஆர் ஸ்கொயர் தான் கோயஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன்ட் வேரியன்ஸுக்கும் டோட்டல் வேரியன்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ ஸோ கோயஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் தி எக்ஸ்பிளைன்ட் வேரியன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் வேரியன்ஸாக இருக்கும் அதே டைமில் கோயஃபிஷன் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின் போது கே ஸ்கொயர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன் மீதி இருக்கிறது இது எக்ஸ்பிளைன் வேரியன்ஸும் அன்எக்ஸ்பிளைன் வேரியன்ஸும் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் டோட்டல் வேரியன்ஸ் வரும் எக்ஸ்பிளைன் வேரியன்ஸுக்கும் டோட்டல் வேரியன்ஸுக்குள்ள ரேஷியோ வந்து கோயஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் வேரியன்ஸுக்கும் டோட்டல் வேரியன்ஸுக்குள்ள ரேஷியோ வந்து கோயஃபிஷன் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மொத்த வேரியன்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிளைண்டும் அன்எக்ஸ்பிளைண்ட் ஆட் பண்ணால் டோட்லி ஒன் அந்த ஒன்லேருந்து எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியன்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டா எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் வேரியன்ஸை மைனஸ் பண்ணிட்டா கிடைக்கிறது தான் நான் டிட்டர்மினேஷன் கோயஃபிஷன் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் வேரியன்ஸ் ஸோ கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் வேரியன்ஸ்ன்றது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் தட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அந்த ஆர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் கோயஃபிஷன் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் கோயஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் அதாவது கோயஃபிஷன் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் இதுக்குள்ளே ரிலேஷன் தான் இது கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்து கோயஃபிஷன் ஆஃப் அலியனேஷன் அலியனேஷன் அப்படின்றது அந்நியப்படுத்துதல் ஒதுக்கி வைத்தல் அப்படின்னு அப்போ இது வந்துட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தி கோயஃபிஷன் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கோயஃபிஷன் ஆஃப் நான் டிட்டர்மினேஷன் வந்துட்டு கே ஸ்கொயர் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போடும்போது ஸ்கொயர்டும் ரூட் கட் ஆகி கே ஆயிரும் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் போட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆயிரும் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படி வரும் இந்த ஃபார்ம்ல வந்து கோயஃபிஷன் ஆஃப் அலியனேஷன் தட் மீன்ஸ் அந்நியப்படுத்துதல் அல்லது ஒதுக்கி வைத்தலுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அல்ஜிபிரிக் மெத்தட் வந்து ரேங்க் கோரலேஷன் ரேங்க் கோரலேஷன் இந்த இதை டிசைன் பண்ணது வந்து சார்லஸ் எட்வர்ட்ஸ் ஸ்பியர்மேன் நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் டிசைன் பண்ணார் இதோட ஃபார்மில் பார்க்கணும் ரெண்டு ரேங்க் அதாவது ரேங்கிங் பண்ணுவோம் ரெண்டு வேரியபிள்ஸை ரேங்க் பண்ணுவோம் ரேங்கில் டை இல்லாமல் இருந்தால் ஒரே மாதிரி ரேங்க் வராமல் இருந்தால் தெர் இஸ் நோ டை ரெண்டு ரேங்க் ஒரே மாதிரி வராமல் இருந்தால் ஃபார்மில் வந்து ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்மா டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் இன்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதை வந்து பிரித்து போட்டுடலாம் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்மா டி ஸ்கொயர் இதை அப்படியே எழுதிடலாம் இந்த எண்ணை உள்ளே மல்டிப்புள் பண்ணியும் எடுக்கலாம் என் இன்டு என் ஸ்கொயர் என் க்யூப் மைனஸ் என் இன்டு ஒன் என் இப்படி எடுக்கலாம் சில டைமில் ஒரே ரேங்க் ரிப்பீட் ஆகும் அப்படி ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு சிக்மா டி ஸ்கொயர் கூட சிக்ஸ் இன்டு இந்த சிக்மா டி ஸ்கொயர் கூட ப்ளஸ் எம் இன்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டுவெல்லில் ஆட் பண்ணும் அது எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுதோ அத்தனை டைம் இது ஒரு ரேங்க் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா இது திருப்பி இன்னொரு ரேங்க்கும் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா திருப்பியும் இதே மாதிரி எம் இன்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டுவெல்லில் ஆட் பண்ணிட்டே போகணும் டிவைட் பை என் இன்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒரு ரேங்க் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா இந்த சிக்மா டி ஸ்கொயர் கூட எம் இன்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டரை இந்த சிக்மா டி ஸ்கொயர் கூட ஆட் பண்ணும் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாலேருந்து அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரேங்க் கோரலேஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ரேங்க் கோரலேஷனுடைய கோரலேஷன் கோஎஃபிஷன் வந்துட்டு லைஸ் பிபி மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் எல்லா கோரலேஷனுமே அது ரேங்க் கோரலேஷனாக இருந்தாலும் சரி காரல் பியர்சன் கோஎஃபிஷனாக இருந்தாலும் சரி கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தடில் நம்ம கோரலேஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி எல்லாமே அதோடைய ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இந்த ரேங்க் கோரலேஷன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தால் த கம்ப்ளீட் அக்ரிமெண்ட் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் ரேங்க் ரேங்க் வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரேங்க் ரெண்
இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரிப்பீட்டட் ரேங்க் இருந்தால் ஒரே ரேங்கை ரெண்டு பேரும் கொடுத்துருந்தால் ரெண்டு ஜட்ஜும் ஒரே ரேங்கை கொடுத்துருந்தால் ரிப்பீட் ரேங்க் இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த சிக்மா டி ஸ்கொயர் கூட எம் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டுவெல்ன்ற ஃபேக்டரை ஆட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ரிப்பீட்டட் வேல்யூக்கும் இதை ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டு ரிப்பீட் வேணும் ரெண்டு டைம் இதை ஆட் பண்ணும் தேர்டு அல்ஜிபிரிக் மெத்தட் வந்து கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தட் கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தட் இதோட ஃபார்மில் வந்து கன்கரண்ட் ஸ்கொயர் ஃபிஷ்ட் ஆஃப் கோரலேஷன் கன்கரண்ட் மெத்தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் உள்ளேயும் ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ சி மைனஸ் என் டிவைடட் பை என் இதில் என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரீஸ் எத்தனை என்ட்ரி இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த சின்றது நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சைன் அதாவது கன்கரண்ட் டிவியேஷன் வா பாஸ் பண் பாசிட்டிவ் சைனை வந்து கன்கரண்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைனிங் கோரலேஷன் இன் கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தடில் இதில் இந்த ஆர்சி அதாவது கோயஃபிஷன் ஆஃப் கோரலேஷன் இன் கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தடில் வந்து எப்போதும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் இடையில தான் வேல்யூ இருக்கும் எல்லா கோரலேஷனும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் இடையில தான் லை ஆகிருக்கும் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம வந்து டைரக்ஷனை மட்டும் டைரக்ஷன் ஆஃப் சேஞ்சை மட்டும் தான் எடுப்போம் இந்த மெத்தடில் வந்து வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஒன்லி டைரக்ஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் இஸ் டேக்கன் அதாவது டு ஸ்டடி ஒன்லி தி நேச்சர் ஆஃப் கோரலேஷன் நே கோரலேஷனுடைய நேச்சரை மட்டும் தான் தன்மையை மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதோடைய டிகிரி ஸ்டடி பண்ண மாட்டோம் அதோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுல நாட் இட்ஸ் டிகிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எப்படி இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மட்டும் எடுக்கிறதுன்னா இப்போ வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க வச்சு வேரியபிளோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்டி ஃபோர் நைன்டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இருந்தால் ப்ளஸ் அடுத்த வேல்யூ பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஒன்னாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் நெகட்டிவ் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து செவன்டி ஃபோராக அதிகமாக இருக்கு இந்த ப்ளஸ் வேல்யூ இஸ் டேக்கன் செவன்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டி டூ அதிகமாக இருக்கு ப்ளஸ் வேல்யூஸ் டேக்கன் இந்த மாதிரி வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் நம்மளால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கோரலேஷனுடைய டிகிரியை கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதோடைய டைரக்ஷன் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் கோரலேஷன் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து ஒன்லி டைரக்ஷன் ஆஃப் சேஞ்சை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இந்த கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தடில்